Jangan Buka caranya Jangan Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja pulang dari latihan berkuda Ia pun langsung membersihkan dirinya Namun entah apa yang dipikirkan wanita ini tiba-tiba sagne Sambil menghampiri suaminya di dalam kamar Namun niatnya yang ingin berhubungan dengan sang suami sepertinya harus ia urungkan Karena suaminya nampak sedang kelelahan dan ingin malamnya diisi dengan beristirahat saja Merasa cukup kecewa Wanita itu pun langsung mengamati komputer kerja milik suaminya Hingga kemudian ia mendapatkan sebuah email yang berasal dari Isabel Ruben Email tersebut berisi foto seorang yang sedang terluka dan bentuk yang menyerupai sebuah kode Lalu kisah ini pun dimulai Kemudian terlihat seorang pria bernama Thomas Ia berprofesi sebagai penasehat investasi sekaligus juga suami dari Mia Pagi harinya Thomas memulai aktivitasnya seperti biasa Dengan memantau perkembangan bursa saham dan berbagai isu berita ekonomi melalui komputernya Namun kali ini perhatiannya bukan lagi tertuju pada pekerjaannya Melainkan juga pada video yang baru saja ia terima dari Ruben Dalam video tersebut Ruben yang merupakan seorang peneliti nampak sedang diwawancarai oleh seorang pria yang membahas tentang penelitiannya Dan rencana wanita itu yang ingin membangun pusat perawatan eksklusif dengan segala fasilitas lengkap di dalamnya Namun nampaknya penelitian yang dilakukan Ruben telah menarik perhatian banyak orang Karena penampilan yang diklaimnya bisa mengembalikan penampilan menjadi lebih muda telah membuat kontroversi Terlebih wanita itu tak mau membeberkan secara gamblang mengenai prosedur medis yang dilakukannya dalam penelitian tersebut Nampaknya video tersebut memang sengaja dikirim ke Thomas Tujuannya agar Ruben bisa merayu pria tersebut untuk bersedia menjadikan bangunan bekas gula miliknya sebagai laboratorium Mengenai adanya potensi keuntungan besar dari bisnis yang akan dijalani di saat yang sama Mia yang pada saat itu sedang lari pagi mendapati tetangganya yang kerepotan karena barang belanjaannya terjatuh Ia lalu menghampiri tetangga itu yang diketahui bernama Nika Ia pun langsung membantunya dengan menggendong bayi dari tetangga tersebut Tak berselang lama datanglah Ruben Yang saat itu memang akan mengunjungi rumah Thomas Anehnya peneliti itu malah tertarik pada keindahan rambut Nika Bahkan ia tak segan membelai rambut tersebut Serta mengungkapkan kekagumannya Setelah selesai membantu tetangganya Mia dan Ruben pun langsung bergegas untuk pulang Kemudian di rumah Thomas Pertemuan Ruben dengan pria itu nampak berjalan cukup alot Terlebih peneliti itu juga diketahui masih belum mendapatkan izin praktik dan penelitian yang tengah dilakukannya Thomas juga sempat meragukan tentang potensi keberhasilan bisnis yang akan ia jalani dengan Ruben Namun tak lama kemudian peneliti itu menunjukkan bukti keberhasilan melalui salah satu foto kelainnya yang bernama Peters Dalam foto itu nampak begitu jelas perubahan yang dialami oleh Peters Hal yang sama juga sebetulnya telah dilakukan juga pada Ruben Karena ia seharusnya telah berusia 61 tahun Kini ia terlihat memiliki penampilan seperti layaknya wanita berusia 40 tahun Dari foto itu juga Ruben mengatakan bahwa orang-orang seperti Peter tak peduli lagi dengan standarisasi kesehatan dan prosedur asalkan ia bisa mendapatkan penampilan mudanya lagi. Bahkan uang pun tak akan menjadi masalah baginya. Mendengarkan pernyataan tersebut Thomas yang selama ini begitu mencintai bisnis dan uang langsung mengiakan tawaran kerjasama dengan Ruben untuk menyewakan pabriknya pada peneliti tersebut. Tak lama kemudian Ruben pun meninggalkan rumah itu Sembari menghampiri Mia untuk memberinya beberapa tips Agar wanita itu bisa kembali berhubungan enak dengan Thomas Di malam harinya berbekal tips yang didapatkan dari Ruben Mia pun mencoba untuk mempraktekannya Dan nampak ia cukup berhasil membuat Thomas begitu tertarik dan sagne 
bahkan hingga bersiap untuk memulai hubungan enak mereka berdua namun entah apa yang dipikirkan oleh Thomas istrinya yang sudah siap dengan posisi yang sangat mantap mengurungkan niatnya tersebut menyebabkan pertengkaran pun terjadi di antara mereka Mia yang kesal lalu meninggalkan rumahnya menuju ke tempat latihan berkuda namun karena hasratnya yang memuncak ia awalnya ingin melampiaskannya dengan kuda eh maksudnya justru memuaskan hasratnya dengan cara sendiri yaitu bermain gitar dengan tangannya di waktu yang sama Nika yang saat itu baru saja membuang sampah tiba-tiba saja jatuh dan terkapar tak berdaya ternyata ia diketahui diberi obat bius oleh sosok misterius karena tak lama kemudian datang sebuah mobil yang langsung membawanya ke suatu tempat ia yang sempat dibuat terkapar oleh obat bius kini terlihat mulai sadarkan diri dan langsung keluar dari mobil yang membawanya untuk segera mencari pertolongan Di tempat lain nampaknya Ruben yang tengah kedatangan sosok pria yang merupakan calon kelainnya. Pria tua itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali memiliki penampilan yang lebih muda seperti klien lainnya. Ruben menerapkan prosedur yang sama pada pria tua itu yakni dengan meminta sampel DNA dan spermanya namun anehnya Ruben tak mau menjelaskan praktik seperti apa yang akan ia lakukan pada sampel tersebut. Melainkan sekadar menyarankan kelainnya itu untuk menunggu kelanjutan darinya Kemudian di rumah Thomas Mia yang tengah bermesraan dengan suaminya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Nika Dengan kondisi yang sangat kacau Dalam pengakuannya Nika mengatakan bahwa dirinya baru saja diculik oleh beberapa orang misterius namun untungnya ia berhasil kabur dan sempat mengapati sekilas kondisi di sekitarnya Yang mana itu menyerupai sebuah bangunan bekas pabrik Menyadari posisinya baru saja terancam Thomas berinisiatif untuk membawa tetangganya itu ke rumah sakit agar bisa langsung mendapatkan pertolongan namun anehnya pria itu justru meminta Mia agar tetap tinggal di rumahnya tanpa perlu ikut dengannya untuk mengantarkan Nika Nika yang seharusnya mendapatkan pengenanganan dari petugas medis di rumah sakit malah dibawa oleh Thomas menuju ke pabrik yang sekarang menjadi laboratorium Ruben Setibanya di tempat itu Nika langsung dibawa paksa oleh salah satu anak buahnya Ruben menuju ke dalam pabrik tersebut Thomas yang merasa janggal pada perlakuan kasar yang didapatkan Nika langsung memaksa masuk ke dalam lokasi pabrik tersebut dengan mengatakan bahwa ia merupakan rekan dari Ruben di waktu yang sama Mia yang khawatir dengan kondisi Thomas yang tak kunjung tiba ia memutuskan untuk menghubungi kepolisian setempat dan melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya okay. ya, cek film. Tidak hanya itu, Mia juga sempat melacak keberadaan Thomas melalui lokasi ponsel milik suaminya itu Dan terungkap bahwa posisi Thomas saat ini sedang berada di pabrik tersebut Namun anehnya, Thomas justru mengirim pesan dengan menyebut jika Nika sedang berada di rumah sakit saat ini Mendapati fakta tersebut, Mia lalu memutuskan untuk mendatangi langsung lokasi Thomas berada Sementara itu Thomas yang selama ini memiliki firasat buruk pada Ruben akhirnya mulai bisa membuktikannya dengan sendiri Hal itu diketahuinya setelah mendapatkan penjelasan dari Ruben mengenai penelitian yang dilakukannya Termasuk dengan sejumlah wanita menjadi eksperimen di dalam penelitian tersebut Seolah tak terima karena sudah dibohongi oleh Ruben Thomas pun langsung memutuskan pergi dari tempat itu Lain halnya dengan Mia, ia yang baru saja tiba di lokasi pabrik langsung menyelinap masuk dalam bangunan tersebut. Sialnya bangunan yang telah lama terbengkalai itu nampak begitu rapuh hingga membuatnya terjatuh ke lantai di bawahnya. Di tempat itu Mia pun mendapati sebuah fakta mengejutkan. Mulai ditemukan tumpukan karung mirip seperti sampah obat-obatan hingga menemukan seorang wanita yang sedang terikat dan disiksa oleh penjaga di sana. Tak lama kemudian seorang penjaga tiba-tiba muncul berusaha menangkapnya 
Meski awalnya Mia sempat menghindar dan berusaha untuk kabur Namun penjaga lainnya tiba-tiba muncul dan memukulnya hingga akhirnya ia pingsan Kemudian beralih ke Thomas Ia yang baru saja tiba di rumahnya mendadak dibuat panik karena ternyata Mia tak ada di sana Ia juga mendapati lokasi keberadaan ponsel istrinya itu yang ternyata sedang berada di pabriknya Itu membuat Thomas pun segera bergegas kembali menuju ke lokasi tadi Kemudian di sisi lain Mia yang sempat disekap di dalam ruangan khusus kini Dihampiri salah satu anak buah Ruben yang disebut-sebut sebagai The Dog Wanita itu lalu diminta untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus medis dan tak lama kemudian darahnya pun diambil untuk dijadikan sampel penelitian <SILENCIO> Tak hanya itu, Mia juga diberikan tanda khusus berupa kode menggunakan besi panas Mirip seperti foto yang pernah dilihatnya pada saat mendapatkan email dari Ruben di awal film tadi. Nah, berhenti sampai di situ, aksi tak senonoh itu juga dilakukan oleh The Dog yang mengencingi luka bekas timah panas tersebut. Sementara itu, Thomas yang baru saja tiba di sana jelas tak bisa berbuat banyak karena saat ini istrinya sudah menjadi bagian dari eksperimen Ruben. Namun pria itu berjanji pada Mia bahwa ia akan menyelamatkannya saat kesempatan itu datang. Sama halnya dengan Mia, Thomas ternyata juga harus mendekam di ruang lainnya yang sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari area pabrik tersebut. Hal itu dilakukan Ruben mengingat Thomas kini telah terlibat cukup banyak dalam eksperimennya dan yang pasti Peneliti gila itu tidak ingin eksperimennya dilaporkan ke pihak kepolisian Sejak saat itu kehidupan Mia pun berubah drastis Ia yang sebelumnya bisa hidup serba berkecukupan dan bisa melakukan banyak hal Kini harus menjalani hari-harinya hanya di sekitar area pabrik saja Ia bahkan harus menyaksikan sendiri bagaimana Nika dihabisi dengan sangat sadis Ketika tetangganya itu berusaha kabur di ruangannya seperti para wanita lainnya, Mia tidak hanya diambil sampel darahnya saja Melainkan juga harus menjalankan pemeriksaan rahim yang dilakukan sendiri oleh Ruben Dalam penelitiannya, Ruben juga ternyata sedang bereksperimen dengan mesin pengembang biakan buatannya Yang disebut sebagai tas bio Melalui alat itulah nanti tak perlu lagi menggunakan rahim wanita sungguhan untuk bisa menghasilkan keturunan Melainkan cukup dengan menggunakan alat itu saja, maka sesuatu yang diinginkan pun bisa ia dapatkan. Ia pun mengungkapkan bahwa selama ini bahan rahasia awet muda yang ia gunakan didapatkan dari para janin yang terlahir dari DNA seperti yang dimiliki oleh kliennya. Karena hal itu, maka tak mengherankan bila setiap kliennya yang datang selama ini diminta sampel DNA termasuk dengan sperma dari klien tersebut. Merasa kondisi semakin tak aman, Thomas lalu mengajak Mia untuk kabur dari pabrik dengan berpura-pura sedang saling berkelahi. Namun baru saja sampai pintu keluar pabrik, tiba-tiba Thomas dihadang oleh anak buah Ruben dan mendapatkan sejumlah pukulan yang membuatnya pingsan tak berdaya. Sedangkan Mia yang bersembunyi di dalam mobil malah dipergoki oleh The Dog. Dan Mia pun harus dibawa kembali masuk ke dalam pabrik tersebut Kemudian di ruang praktik Mia tiba-tiba terbangun dalam kondisi sedang terikat Karena ternyata dirinya yang memiliki DNA yang mirip dengan DNA Ruben Mau tak mau Mia pun harus menjalani prosedur eksperimen yang biasa peneliti gila itu lakukan pada sejumlah wanita lainnya Usai menjalankan eksperimen gila yang menyakitkan itu, Mia dibawa ke salah satu ruangan besar mirip seperti penjara. Namun bedanya ruangan ini hanya diisi oleh para wanita yang tengah mengandung janin dengan DNA kliennya Ruben. Mirisnya para wanita itu diperlakukan layaknya seekor binatang, tidak hanya harus melalui hari-hari di dalam ruangan sempit layaknya sebuah kandang, Wanita-wanita di sana juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari para pria penjaga. Kemudian tiba-tiba air ketuban Eli pun pecah, yang menjadi pertanda baginya untuk segera melahirkan. 
Namun malangnya ia seharusnya mendapatkan pertolongan darurat sesuai prosedur medis Malah harus melahirkan di dalam selnya Sialnya lagi bayi yang baru saja dilahirkan itu malah langsung dibawa oleh peneliti gila tersebut Tanpa sedikit pun memberikan kesempatan bagi Eli untuk bisa memeluk buah hatinya Tak ingin bernasib sama seperti lainnya Mia melihat kedatangan The Dog Ia pun berusaha untuk mencari celah agar bisa kabur dari sana Alhasil ia pun berinisiatif untuk memancing pria itu dengan kencing di lantai selnya Rencana wanita itu nampaknya cukup berhasil karena kemudian The Dog pun menghampirinya dengan cepat Mia lalu mendorong dan mencoba memberi perlawanan sebisa mungkin pada pria itu Perkelahian tak seimbang pun terjadi di antara keduanya Beruntung bagi Mia ia yang sempat tak berdaya masih bisa meraih pisau kecil milik The Dog yang langsung digunakan untuk menusuk pria itu Mia! Mia Tak ingin membuang waktunya Para wanita itu pun lalu keluar dari selnya masing-masing Setelah kunci sel berhasil didapatkan oleh Mia Sama halnya dengan Thomas yang ternyata juga sedang menyelamatkan wanita di ruangan sel lainnya Setelah berhasil mencuri kunci dari penjaga Sementara itu Mia dan wanita lainnya yang tengah berusaha untuk kabur tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang sontak membuat Eli langsung tergugah Hingga kemudian mereka semua menuju ke sumber suara tersebut Di ruang bedahnya, Ruben sedang menyiapkan proses eksperimen pada bayi Eli Namun upaya tersebut berhasil dicegah dengan kemunculan Mia dan yang lainnya Ruben yang merasa tak aman lalu memutuskan untuk kabur dari sana Sementara salah satu asistennya kini harus mendapatkan serangan dari keempat wanita itu Dan beruntung bagi Eli, ia yang sempat putus asa karena harus kehilangan bayi yang baru saja dilahirkannya Akhirnya bisa kembali memeluk bayinya Setelah Ruben memilih kabur dan menyelamatkan diri dari tempat tersebut Mia yang menyadari Ruben telah kabur lalu berusaha untuk mengejarnya namun aksi mengejarnya harus terhenti karena tiba-tiba ia mendapati The Dog yang ternyata masih hidup Bahkan kini tengah bersiap untuk memberi balasan kepada Mia Mia yang sempat bersembunyi di dalam sebuah lemari malah dipergoki oleh The Dog yang kemudian menguncinya di dalam lemari tersebut Sementara itu Thomas yang sempat mendengar teriakan Mia akhirnya mendatangi ruangan itu Duel antara Thomas dengan The Dog pun terjadi Upaya Mia yang terus berontak nampak membuatnya berhasil keluar dari dalam lemari tersebut Ia pun langsung membantu Thomas dengan melumpuhkan The Dog menggunakan sebuah taser Di ruang lainnya Ruben yang kabur ternyata menyempatkan diri untuk mengambil seluruh eksperimennya Namun sama halnya dengan The Dog ia pun kini harus menghadapi serangan para wanita yang sudah keluar dari selnya masing-masing Dan membuatnya terkapar tak berdaya Kemudian Ruben yang diikat di tiang besi kini terlihat sangat kacau Ia nampak sangat ketakutan Seolah menyadari bahwa siksaan yang diberikannya kepada para wanita di sana juga akan terjadi padanya Namun anehnya di antara semua wanita di sana hanya Helena seorang yang tidak ikut memukuli The Dog. Wanita itu malah menghampiri Ruben melepaskan tali pengikatnya sembari berpesan agar peneliti gila itu segera membebaskan The Dog. Berbekal sebuah obeng Ruben mencoba menggertak semua wanita di hadapannya. Para wanita itu pun jelas tak gentar sama sekali. Bahkan mereka balik menakuti-nakuti Ruben dengan saling mengentakkan besi yang dipegang masing-masing Menyadari dirinya tak punya peluang untuk selamat Ruben yang telah putus asa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan menusukkan obeng yang ia pegang tepat ke arah jantungnya Tak lama kemudian adegan klasik pun terjadi seperti biasa di mana sekelompok polisi datang bertepatan dengan tewasnya Ruben serta anak buahnya Tepat setelah kekacauan berhasil diselesaikan sendiri oleh para wanita di atas 
Di akhir film didengarkan narasi dari Mia yang menyatakan bahwa pihak kepolisian nampak enggan mengurus kasus eksperimen gila yang dilakukan oleh Ruben. Seolah-olah menandakan betapa banyaknya petinggi di sana yang telah menggunakan jasa dari peneliti gila itu. Terlihat juga hubungan Thomas dan Mia yang mulai membaik. Suasana di rumah pasangan itu pun juga semakin hangat. Karena ternyata Mia dan Thomas akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak dari mendiang Nika. Dan film pun tamak.